Hello and welcome to my fifth lecture on solid state. In the previous lecture, I have told about you the voids, their types, number of voids and locations of voids. Then we have discussed about the various types of ionic compound, their structures, radius ratio rule and finally we have calculated the density of uh, solids. So now in today's topic we are going to discuss about imperfection or defects in solids, types of point defects in non-ionic and ionic solids, doping and formation of N-type and P-type semiconductors. So these four points will be included into the today's uh, lecture. So first of all, let us start with imperfection or defects in solid. First of all, definition. Any departure from a perfectly ordered arrangement of constituent particles in a crystal is known as imperfection or defect. Is to understand kare. Abhi tak humne padha hai ki kisi bhi solid mein jo constituent particles hain unka ek well ordered arrangement hota hai. Thik hai? Agar us well ordered arrangement se थोड़ा सा भी डिपार्चर हो जाए डिपार्चर मीन थोड़ा सा भी उसमें चेंज आ जाए तो हम परफेक्टली ऑर्डर अरेंजमेंट में उस डिपार्चर को उस चेंज को क्या बोलते हैं डिफेक्ट बोलते हैं इज इट क्लियर डिफेक्ट या इंपरफेक्शन बोलते हैं इज इट क्लियर नाउ टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स वी हैव टू टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स नंबर 1 पॉइंट डिफेक्ट्स व्हिच occurs at a particular point means at a particular point around an atom okay these types of defects will occur at a particular point right those two are called point defects next are line defect line defect may deviation exist from an ideal arrangement along the entire row entire row may agar aapke लेटेस्ट पॉइंट्स का डेविएशन आता है पूरी की पूरी रो अगर आगे पीछे खिसक जाती है तो उसको बोलेंगे लाइन डिफेक्ट्स दीस डिफेक्ट्स आर रिस्पांसिबल फॉर मॉडिफाइंग एंड इंपार्टिंग न्यू प्रॉपर्टीज टू ए सॉलिड जब भी किसी सॉलिड में ये डिफेक्ट आते हैं तो या तो वो उस सॉलिड की प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई कर देते हैं मींस कुछ प्रॉपर्टीज उसमें नई आ जाती हैं ठीक है या फिर कुछ प्रॉपर्टीज उसकी मॉडिफाई हो जाती हैं ठीक है ये हम आगे देखेंगे तो प्रॉपर्टीज में काफी सारा चेंज आता है ड्यू टू दिस डिफेक्ट्स नाउ टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट्स वी हैव थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट्स फर्स्ट इज स्टॉक्योमेट्रिक डिफेक्ट the in this type of defect the ratio of cation and anions ratio of cations and anions that remain same that remain same even after the defect so it will remain same even after the defect as represented by a molecular formula means kisi bhi ionic compound mein जो कैटायन और एनायन की रेशियो है अगर वो सेम रहती है डिफेक्ट आने के बाद भी तो ऐसे डिफेक्ट जो हैं वो स्टॉक्योमेट्रिक डिफेक्ट कहलाते हैं ठीक है दूसरा है नॉन स्टॉक्योमेट्रिक डिफेक्ट नॉन स्टॉक्योमेट्रिक डिफेक्ट में क्या है रेशियो ऑफ कैटायंस एंड एनायंस दे बिकम डिफरेंट मींस जब डिफेक्ट आएगा क्रिस्टल में तो जो रेशियो है दे बिकम डिफरेंट फ्रॉम द मॉलिकुलर फॉर्मूला जो मॉलिकुलर फॉर्मूला कंपाउंड का है उस मॉलिकुलर फॉर्मूला से आयंस की रेशियो हमारी क्या हो जाएगी डिफरेंट हो जाएगी ठीक है सो दो टाइप के डिफेक्ट में आपने देखा पहले टाइप में 
कैटायन और रेनाइन की रेशो सेम रहेगी दूसरे टाइप में कैटायन और रेनाइन की रेशो डिफेक्ट आने के बाद क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी ठीक है तीसरा डिफेक्ट है इंप्योरिटी डिफेक्ट इंप्योरिटी डिफेक्ट नाम से पता लग रहा है दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट अराइजेस व्हेन सम फॉरेन एटम फॉरेन एटम मींस किसी दूसरे एलिमेंट का एटम ठीक है वो आ जाए और होस्ट एटम की जगह पे आ जाए मींस लेटेस्ट साइट पे आ जाए या फिर कहां पे वेकेंट इंटरस्टिशियल साइट पे आ जाए ठीक है तो इस तरह से जो डिफेक्ट अराइज होगा उसको हम इंप्योरिटी डिफेक्ट कहते हैं ठीक है बाहर से कोई इंप्योरिटी आई फॉरेन एटम आया और वो आपके जो ऑलरेडी आपके पास सब्सटेंस था उस सब्सटेंस के जो एटम्स हैं उनके लेटेस पॉइंट पे आ गया या फिर वेकेंट खाली इंटरस्टिशियल साइट्स पे आ गया ठीक है तो इस तरह से जो डिफेक्ट आएगा दैट इज कॉल्ड इंप्योरिटी डिफेक्ट सो लेट अस डिस्कस देम वन बाय वन फर्स्ट ऑफ ऑल स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स इन नॉन आयनिक सॉलिड नॉन आयनिक सॉलिड्स में फॉर एग्जांपल हम बात कर सकते हैं मेटल्स की ठीक है मेटल्स में आपने देखा कि सभी जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो क्या हैं आइडेंटिकल हैं मींस वो एटम्स हैं ठीक है तो नॉन आयनिक सॉलिड्स में अगर हम मेटल का एग्जांपल लेते हैं तो मेटल के केस में हमने सभी एटम्स को एज ए स्फीयर ट्रीट किया था ठीक है और एज ए स्फीयर जब हमने उनको ट्रीट किया तो उस केस में हमारे पास जो पैकिंग आई थी वो आपने पढ़ी थी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग थी तीन टाइप की पैकिंग मैंने आपको बताई एक आपकी ए ए ए ए टाइप पैकिंग थी एक ए बी ए बी टाइप पैकिंग थी और तीसरी ए बी सी टाइप की पैकिंग थी ठीक है तो इन पैकिंग में मेटल आइटम जो थे दूस बर एज्यूम्ड एज स्फीयर तो उन्हीं की हम बात करेंगे पहले कि नॉन आयनिक सॉलिड्स अगर हम लेते हैं तो उनमें ये डिफेक्ट दो टाइप के होते हैं नंबर वन वैकेंसी डिफेक्ट एंड नंबर टू इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स ओके वैकेंसी डिफेक्ट में व्हाट इज हैपनिंग सम ऑफ द लेटेस्ट साइट्स सम ऑफ द लेटेस्ट साइट्स दे बिकम एम्प्टी खाली हो जाती हैं ठीक है अब नेचुरल सी बात है अगर कुछ लेटेस्ट साइट्स खाली हो जाएंगी तो क्या क्रिएट हो जाएगी वैकेंसी क्रिएट होगी राइट एंड ड्यू टू क्रिएशन ऑफ वैकेंसी देयर विल बी डिक्रीज इन डेंसिटी व्हाई बिकॉज़ देयर इज लॉस इन मास ओके सो वॉल्यूम ऑफ क्रिस्टल विल रिमेन सेम बट मास विल डिक्रीज सो डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस विल डिक्रीज बिकॉज़ डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम ओके सो इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट देयर विल बी decrease in density right and this is called vacancy defect second type is interstitial defect interstitial defects mein kya ho raha hai some extra constituent particle some extra constituent particle that are present in interstitial site okay they leave their original site and they enter into interstitial site and this type of defect is known as a interstitial defect okay and it may cause an increase in density theek hai ye diagram mein aap dekh rahe hain baaki crystal mein sare particle well ordered arrangement mein hain okay lekin beech se ye wala particle this particle is missing okay to vacancy means missing of atom se jo create hui that is vacancy defect so it is an example of a vacancy defect here we have a normal crystal in which all sphere have been arranged regularly and in this case interstitial site that is being occupied by some other atom this atom may belong to another element also theek hai to here we have increase in density and in this case we have we have a decrease in density so two types of defects are found in non ionic solids now defects in आयनिक सॉलिड्स आयनिक सॉलिड्स में आपको पता है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैटायंस हैं और एनायंस हैं ठीक है कैटायंस और एनायंस की जो रेशो है दैट मे बी 1 इज टू 1 और इट मे बी 1 इज टू 2 और इट मे बी 2 इज टू 1 तीन डिफरेंट टाइप के हमने पीछे क्रिस्टल लेटेस्ट पढ़े थे ए बी टाइप ए बी 2 टाइप एंड ए टू बी टाइप राइट right? तो उन्हीं की हम बात कर रहे हैं अब कि इन कंपाउंड्स में जो आयनिक कंपाउंड्स हैं इन कंपाउंड्स में जो डिफेक्ट आता है 
वो किस तरह से आएगा ठीक है स्टॉक्योमेट्रिक डिफेक्ट है मीन रेशो ऑफ कटाइन और रेनाइन दैट विल रिमेन सेम ओके सो फर्स्ट डिफेक्ट हेयर इज स्कॉटी डिफेक्ट और इसको शॉर्ट की डिफेक्ट भी पढ़ते हैं इस केस में कहता है एक क्रिस्टल जिसमें कि ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव मींस ए पॉजिटिव है बी नेगेटिव है एड्स ए इज कैटाइन बी इज एनाइन व्हेन इक्वल नंबर ऑफ कैटाइन एंड एनाइन आर मिसिंग फ्रॉम देयर लेटेस्ट साइट्स ओके देन दिस डिफेक्ट इज नोन एज अ स्कॉटी डिफेक्ट ठीक है एंड दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट अकर्स इन हाईली आयनिक कंपाउंड विच आर वेरी हाईली आयनिक कंपाउंड and they have very high coordination number high coordination number and almost equal sizes of ions means cations ka size aur anion ka size lagbhag in solids mein kya hota hai same hota hai comparable hota hai to aise cases mein jo defect aata hai that is called scotty defect theek hai aur example isme sodium chloride potassium chloride potassium bromide ye aap dekh rahe honge ये जो आप सॉलिड देख पा रहे हैं सोडियम क्लोराइड पोटासियम क्लोराइड पोटासियम ब्रोमाइड इनमें एल्कली मेटल पड़े हैं सोडियम पोटासियम पोटासियम ओके और यहां पे आप देख रहे हैं सीजियम दीज एल्कली मेटल्स का आपको पता है कि अपने पीरियड में लार्जेस्ट रेडियस होता है किसी भी एल्कली मेटल का ठीक है तो यहां पर कैटाइन और एनायन का जो साइज है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है इस वजह से इनमें ये डिफेक्ट आता है अब नेचुरली जब कैटाइन और एनायन मिसिंग होंगे अपनी लेटिस साइट से तो दिस डिफेक्ट विल कॉज डिक्रीज इन डेंसिटी तो इट इज ए टाइप ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट ओके नेक्स्ट वी हैव फ्रेंकल डिफेक्ट फ्रेंकल डिफेक्ट में वट एपन आयन That is missing from its lattice site. अपनी साइट से वो मिस हो जाता है मीन्स निकल जाता है एंड इट ऑक्यूपाइज दी नियर बाई इंटरस्टिशियल साइट अपने साथ वाली इंटरस्टिशियल साइट में वो चला जाता है मीन्स लेटिस साइट से उठा और कहा चला गया इंटरस्टिशियल साइट में चला गया ठीक है तो ऐसे केसेस में जो डिफेक्ट आएगा दैट इज कॉल्ड फ्रेंकल डिफेक्ट अब इसमें देखिए लॉस ऑफ मास नहीं हो रहा तो इसका मतलब इस डिफेक्ट की वजह से डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ठीक है डेंसिटी विल रिमेन सेम ठीक है और ये किन कंपाउंड में होता है वो कंपाउंड जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर लो हो और आपका साइज ऑफ कटाइन और एनाइन में ज्यादा डिफरेंस हो ठीक है नॉर्मली इन कंपाउंड में होता क्या है कि जो कैटाइन हैं वो साइज में छोटे होते हैं काफी छोटे होते हैं और जो एनायन होते हैं वो साइज में बड़े होते हैं तो इसलिए कैटाइन क्या करते हैं अपनी लेटेस्ट साइट को छोड़ के नॉर्मली मैं कह रहा हूं ना अगर एनायन छोटा होगा तो एनायन जाएगा लेकिन नॉर्मली क्या है कैटाइन छोटा होता है साइज में इसलिए आपका जो कैटाइन है वो अपनी नॉर्मल साइट को छोड़ के इंटरस्टिशियल साइट में चला जाता है ठीक है इस डिफेक्ट के आने से सिमिलर चार्जेस क्लोज हो जाते हैं जिससे क्रिस्टल का डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट बढ़ जाता है ठीक है तो बहुत बार ये स्कॉटी डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट कंपैरिजन के लिए पूछा जाता है तो आपने ध्यान रखना है स्कॉटी डिफेक्ट में क्या हो रहा है इक्वल नंबर ऑफ कैटाइन एंड एनायन दे आर मिसिंग फ्रॉम लेटिस साइट हेयर no ion is missing from lattice site simply ion is shifting from its lattice site toward interstitial site as a result in the scotty defect there is decrease in density because mass is being lost here there is no loss of mass so density will remain constant right in this case we have uh, the similar charges they come close to each other as a result what happens डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ द क्रिस्टल दैट विल इंक्रीज सो एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हैं सिल्वर के हेलाइट जनरली इस कैटेगरी में आते हैं ठीक है तो हेयर आई हैव शोन अ क्रिस्टल शोइंग स्कॉटी डिफेक्ट इन दिस डिफेक्ट वी हैव लॉस वन कैटाइन एंड वन एनायन एनायन भी लूज हुआ कैटाइन भी लूज हुआ इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लिया आपके पास दस कैटाइन थे दस एनायन थे तो रेशो वाज वन इज टू वन एक कैटाइन चला गया एक एनाइन चला गया मीन नौ कैटाइन बचे नौ ही एनाइन बचे रेशो अगेन वॉज वन इज टू वन सो इक्वल नंबर ऑफ कैटाइन एंड एनाइन आर मिसिंग फ्रॉम देयर लेटेस्ट साइट ओके नेक्स्ट डायग्राम इज शोइंग ओनली फ्रेंकल डिफेक्ट इन दिस डिफेक्ट कैटाइन जो यहां पे पड़ा था दिस विल माइग्रेट टू दिस साइट ओके सो 
माइग्रेशन जो हुआ है उससे क्या हुआ है मास सेम रहा है लेकिन यहां पे क्रिएशन ऑफ होल हो जाती है ठीक है तो वैकेंसी क्रिएटेड बाय एटम दैट इज कॉल्ड होल उसको होल कहा जाता है ठीक है इस वजह से क्रिस्टल में नई प्रॉपर्टीज आ जाती हैं क्रिस्टल आपके इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना शुरू कर देते हैं ये हम आगे कर लेंगे इस चीज को नेक्स्ट है नॉन स्टॉक्योमेट्रिक डिफेक्ट नॉन स्टॉक्योमेट्रिक डिफेक्ट में डेफिनेशन से पता लग जाता है कि इन डिफेक्ट में क्या होगा कैटाइन और एनाइन की रेशो दैट विल बी डिफरेंट मींस आफ्टर डिफेक्ट क्रिस्टल में कैटाइन और एनाइन की रेशो मॉलिकुलर फॉर्मूला से डिफरेंट आएगी ठीक है तो दीज डिफेक्ट्स दे रिजल्ट आइदर इन एक्सेस ऑफ मेटल एटम मींस मेटल एटम मींस कैटाइन या तो वो बढ़ जाएगा डिफेक्ट के बाद और देयर विल बी डेफिशिएंसी ऑफ मेटल एटम ठीक है तो ये दो टाइप का होता है एक मेटल एक्सेस है और दूसरा मेटल डेफिशिएंसी है तो फर्स्ट मैं टाइप ले रहा हूं मेटल एक्सेस मेटल एक्सेस जो है कब हो सकता है किसी भी क्रिस्टल में देखिए किसी भी क्रिस्टल में मेटल का बढ़ना मींस कैटाइन का बढ़ना कैसे कैसे हो सकता है एक तरीका है कि एनायन आपका लॉस हो जाए ठीक है एनायन के लॉस से मान लिया पहले 10 कैटाइन थे 10 एनायन थे ठीक है किसी क्रिस्टल में अब एक एनायन चला गया तो कैटाइन हमारे दस ही रहे लेकिन एनायन कितने बचे नौ ठीक है तो इससे कौन सी चीज बढ़ गई कैटाइन बढ़ गया ठीक है अब कैटाइन के बढ़ने से क्रिस्टल क्या हो जाएगा देखो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और उस पॉजिटिव चार्ज को कैंसिल करने के लिए क्या हो रहा है इलेक्ट्रॉन आपका एंटर हो जाता है किस साइट पे उस साइट पे जिस साइट से एनायन मिस हुआ है ठीक है तो एनायन इज मिसिंग फ्रॉम इट्स लेटेस्ट साइट इट विल कॉज ए होल That hole is being occupied by electron, electron, and that electron which is entrapped at the site of anion that will form F center. That center is called F. F stand for far B. Far B is a German word है जिसका meaning color होता है. ठीक है? तो color को ये represent करता है. तो जिन crystals में ये F centers होते हैं, वो crystal कलरफुल होते हैं मींस उनमें कुछ कलर आ जाता है एग्जांपल के लिए सोडियम क्लोराइड में क्लोराइड आयन के लॉस से जो एप सेंटर क्रिएट होता है वो क्रिस्टल को येलो कलर देता है ठीक है तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई सोडियम क्लोराइड इज समाइम येलो इन कलर सो दिस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एप सेंटर दीज एप सेंटर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एप सेंटर दे एब्सॉर्ब लाइट फ्रॉम विजिबल रीजन एंड रिजल्टिंग इन टू कलर कलर इनसे बनते हैं मीन आपका जो क्रिस्टल है वो कलर हो जाता है तो सोडियम क्लोराइड है लिथियम क्लोराइड है पिंक कलर एंड पोटेशियम क्लोराइड है वायलट कलर ओके सो दिस इज मेटल एक्सेस बाई एनायनिक वैकेंसी सेकेंड मैन मोड इज बाई प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटाइन मीन्स कहीं से कोई एक्स्ट्रा कैटाइन आए और वो कहा चला जाए इंटरस्टिशियल साइट में चला जाए आपको मैंने अभी बताया कि कुछ एक कैटाइन जो साइज में छोटे होते हैं वो कहा जाते हैं इंटरस्टिशियल साइट में जाते हैं तो अगर आपका एक्स्ट्रा कैटाइन एंट्रैप हो जाए कहां पर इंटरस्टिशियल साइट पे तो उस केस में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी आपकी डिस्टर्ब होगी क्रिस्टल की नेचुरली वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा ठीक है तो उसके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए व्हाट एपन्स द पॉजिटिवली चार्ज क्रिस्टल दैट इज बीइंग मेड न्यूट्रल बाय एन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन दैट विल बी प्रेजेंट इन द नियर बाय इंटरस्टिशियल साइट मींस बाहर से इलेक्ट्रॉन एंट्रैप हो जाएगा एंड दिस थिंग हैपन व्हेन जिंक ऑक्साइड इज बीइंग हीटेड जब इसको हीट करते हैं हम जिंक ऑक्साइड ये व्हाइट होता है ठीक है तो जब इसको हीट करते हैं तो ये ऑक्सीजन को लूज कर देता है ठीक है एंड ऑन लूजिंग ऑक्सीजन आपका जो जिंक आयन है उन साइड पे फिर ये ट्रैप हो जाता है तो इस वजह से ये जो येलो कलर है दैट इज ड्यू टू लॉस ऑफ ऑक्सीजन एटम ऑन हीटिंग ठीक है और ट्रैप आपका कौन सा आयन हो रहा है जिंक आयन हो रहा है तो इस वजह से ये येलो कलर इसमें आता है ठीक है ये नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे आगे बता रहा हूं कि जो क्रिस्टल्स हैं जिनमें मेटल एक्सेस डिफेक्ट होता है दे एक्ट एज सेमी कंडक्टर आगे हम पढ़ेंगे सेमी कंडक्टर क्या होते हैं सेमी कंडक्टर आपके इंसुलेटर 
और कंडक्टर के बीच के सब्सटेंसेस हैं मींस इनकी कंडक्टिविटी इंसुलेटर से ज्यादा होती है और कंडक्टर से कम होती है तो दो सब्सटेंसेस आर कॉल्ड सेमीकंडक्टर्स ठीक है नाउ सेकंड मोड ऑफ मेटल एक्सेस दैट इज ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी एंड ड्यू टू कैटायनिक वैकेंसी ये मैंने आपको दोनों मोड जो हैं वो डायग्राम के जरिए बताए हैं यहां पे देखें आप एक आपका एनायन कौन सा एनायन था देखो इधर क्लोराइड एनायन था क्लोराइड एनायन यहां से मिस हो गया मींस वो क्रिस्टल से बाहर चला गया और आपकी जो क्रिस्टल है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन एंट्रैप हो गया तो ये जो आप देख पा रहे हैं ये जो है दैट इज एफ सेंटर और यही क्रिस्टल को क्या देता है येलो कलर देता है ठीक है दूसरा है आपका प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटाइन बाहर से एक्स्ट्रा कैटाइन आ गया क्रिस्टल के अंदर ठीक है और उस एक्स्ट्रा कैटाइन की वजह से जो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ क्रिस्टल में उसको बैलेंस करने के लिए बाहर से क्या ट्रैप हो गया इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो गया ठीक है तो ये सोडियम क्लोराइड को जब सोडियम वेपर्स की प्रेजेंस में हम हीट करते हैं तो क्रिस्टल में से क्लोराइड आयन सरफेस पे चले जाते हैं ठीक है और सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन है जो कि सोडियम के आयनाइजेशन से बनते हैं वो आपके कहां पे एंटर हो जाते हैं उस साइट पे जहां पे पहले क्या पड़ा था क्लोराइड एन आयन पड़ा था ठीक है और यहां पे जिंक के केस में हमने कहा कि जिंक आयन आपके क्रिस्टलाइटिस में एंटर हो जाते हैं ठीक है तो जिंक आयन जिंक ऑक्साइड जब आयनाइज होता है तो ऑक्सीजन जो है दैट इज बीइंग लॉस्ट और जिंक जो है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू जेड एन प्लस टू एंड टू इलेक्ट्रॉन्स गिवन बाय जिंक आयन दे गेट इंट्रैप्ड हियर ठीक है सो दिस इज मेटल एक्सेस नाउ नेक्स्ट इज मेटल डेफिशिएंसी मेटल डेफिशिएंसी में नाम से पता लग रहा है वी हैव मेटल्स लेस एज कंपेयर टू इट्स मॉलिकुलर फॉर्मूला मींस कैटायंस की संख्या कम हो जाती है ओके okay? और ये वाला जो डिफेक्ट है ये केवल उन कंपाउंड्स में होता है जहां पे मेटल हमारा वेरिएबल बैलेंसी शो करता है ठीक है ये खास ध्यान रखना है आपने दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट अकर्स ओनली इन दो कंपाउंड इन विच वी हैव मेटल एटम विच इज शोइंग वेरिएबल बैलेंसी ओके फॉर एग्जाम्पल ट्रांजिशन मेटल आपने पढ़े हैं डी ब्लॉक एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट में बहुत से ऐसे एलिमेंट हैं जो क्या करते हैं एक से ज्यादा बैलेंसी शो करते हैं फॉर एग्जाम्पल फेरस फेरस शोज प्लस टू प्लस थ्री बैलेंसी सिमिलरली कॉपर प्लस वन प्लस टू राइट निकल प्लस टू प्लस फोर राइट सो ऐसे कम आपके जो एलिमेंट हैं जो वेरिएबल बैलेंसी शो करते हैं मींस ऐसे मेटल जो वेरिएबल बैलेंसी शो करते हैं उन मेटल के जो कंपाउंड हैं उनमें ये वाला डिफेक्ट आ सकता है मींस मेटल डेफिशिएंसी हो सकती है ठीक है तो इसका मतलब हम आइडियल फॉर्मूला जो वन इज टू वन रेशो वाला आप देख रहे हैं कंपाउंड वो नहीं बना सकते इनके केस में ठीक है इसमें हमेशा जो रेशो होगी वो फेरस हमेशा वन से कम होगा ठीक है जीरो पॉइंट नाइन थ्री जीरो पॉइंट नाइन फाइव जीरो पॉइंट इस तरह से रेशो आएगी आपकी तो वन इज टू वन रेशो में ये कंपाउंड कभी भी नहीं बनाए जा सकते रीजन बीइंग हमारे पास जो आपके कंपाउंड्स हैं उनमें मेटल आइटम जो है दैट इज हैविंग वेरिएबल वैलेंसी ओके सो इन दिस केस हमारे पास फेरस की हम बात कर रहे हैं फेरस ऑक्साइड का ये क्रिस्टल दिया हुआ है जिसमें आप देख रहे हैं ये तीन पोजीशंस आप देख रहे हैं यहां से फेरस चले गए फेरस जाने पर देखो तीन फेरस जब जाएंगे तो छह यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा ठीक है और छह यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मेंटेन करने के लिए दो फेरिक आयन आपके यहां पर आते हैं ठीक है तो दो फेरिक आयन They will <coughs> neutralize the charge. So electrically crystal will remain neutral, but loss of three ferrous ion होने से एक साइट आपकी क्या हो जाती है खाली हो जाती है ठीक है So इस वजह से क्रिस्टल में मेटल की डेफिशिएंसी क्रिएट होती है इज इट क्लियर दिस साइट इज एम टी यहां पर कोई आयन नहीं है तो यह आपने ध्यान रखना है ये वाली साइट खाली है ठीक है यहां पे फेरिक है यहां पे फेरिक है नेचुरल सी बात है तीन पोजीशन से फेरस गया समझ लेना इसको 
तीन पोजीशन से फेरस गया मीन छह यूनिट पॉजिटिव चार्ज गया ठीक है और दो यूनिट उसकी जगह आपके फेरिक के आए मीन दो फेरिक आए तो चार्ज तो बैलेंस हो गया लेकिन एक पोजीशन से फेरस हमारा कम हो गया ठीक है तो फेरस इज रिप्लेस बाई फेरिक तो ये आपका मेटल डिफिशेंसी है नेक्स्ट वी हैव इम्प्योरिटी डिफेक्ट ये हमने पीछे डेफिनेशन में पढ़ा कब आपका इंप्योरिटी डिफेक्ट आता है जब कोई फॉरन आइटम एंटर कर जाए कहां पे लेटे साइट पे इन प्लेस ऑफ होस्ट आइटम या वेकेंट इंटरस्टिशियल साइट पे ठीक है दोनों में से कहीं पे भी अगर आपका फॉरन आइटम एंटर करता है तो हमें क्या मिलेगा एक ऐसा क्रिस्टल मिलेगा जिसमें आपके डिफेक्ट आ जाएंगे और ऐसे डिफेक्ट क्या कहलाते हैं इंप्योरिटी डिफेक्ट ठीक है तो कहता है जब आपके लेटेस्ट साइट पर होस्ट एटम की लेटेस्ट साइट पर फॉरेन एटम आता है तो उस केस में देखो क्या हो रहा है सब्सटीट्यूशन हो रहा है ठीक है तो होस्ट एटम को अगर बाहर से आने वाला फॉरेन एटम उसकी लेटेस्ट साइट से सब्सिट्यूट करता है तो इस तरह से जो हमें सब्सटेंस मिलेंगे उनको हम सब्सटीट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन बोलते हैं ध्यान रखना है आपने सॉल्यूशन आपने पढ़े हैं क्या होते हैं सॉल्यूशंस आर होमोजीनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हुज कंपोजिशन कैन बी वेरिड विद इन सर्टेन लिमिट्स ओके सो हियर वी गेट सब्सटीट्यूशन सो फर्स्ट टाइप ऑफ सब्सटीट्यूशनल सॉलिड्स आर फॉर्म फॉर एग्जाम्पल एलॉयज एलॉयज आपके जैसे ब्रास है ब्रॉन्ज है ठीक है इनमें क्या हम करते हैं डिफरेंट मेटल्स को मिक्स करते हैं ठीक है और मिक्सिंग पर क्या होता है होस्ट एटम की लेटे साइड पे दूसरा फॉरन एटम एंटर हो जाता है ठीक है तो इस तरह से ये हमें सब्सटीट्यूशनल सॉलिड सोल्यूशन मिलते हैं दूसरी तरफ अगर आपका फॉरन एटम इंटरस्टिशियल साइट पे आए इंटरस्टिशियल साइट पे आए तो हमें इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन मिलते हैं ठीक है इसमें एग्जांपल है स्टील का स्टील में ये फेरस का कार्बाइड है ठीक है तो फेरस के मेन लेटिस में कार्बन के छोटे एटम या बहुत सारे बोराइड्स ऐसे हैं जिनमें छोटे छोटे बोरॉन बहुत सारे कार्बाइड टंगस्टन कार्बाइड एक एग्जाम्पल है डब्ल्यू उसमें क्या है छोटे एटम कार्बन के बोरॉन के बिरिलियम के ये एंटर कर जाते हैं कहाँ पे इंटरस्टिशियल साइड्स के अंदर ठीक है तो ऐसे जो सॉल्यूशंस बनेंगे वो आपके इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन कहलाते हैं ओके तो इस डायग्राम में दोनों डिफेक्ट दिखाए गए हैं यहां पे आप देख रहे हैं इंटरस्टिशियल साइट पे आपका इंप्योरिटी आई है तो इंटरस्टिशियल साइट पे अगर इंप्योरिटी आ रही है तो कौन सा मिला इंटरस्टिशियल सॉलिड सोल्यूशन ठीक है ये इंप्योरिटी छोटी होती है साइज में मैंने पहले कहा कि मेन लेटिस में आप देखेंगे बड़े बड़े एटम हैं ठीक है थीके? तो इसमें छोटे साइज की इंप्योरिटी अगर आ रही है तो इट इज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट ठीक है और दूसरी तरफ अगर बड़े साइज की इंप्योरिटी ऑलमोस्ट इसका साइज अगर आपका होस्ट एटम के बराबर है तो उस केस में सब्सटीट्यूशन ये कर दे तो क्या मिलेगा सब्सटीट्यूशनल सॉलिड सोल्यूशन मिलेंगे ओके नाउ डोपिंग लास्ट आर्टिकल है ये डोपिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ एन टाइप एंड पी टाइप सेमी कंडक्टर सो फर्स्ट ऑफ ऑल वॉट इज डोपिंग डेफिनेशन ऑफ डोपिंग प्रोसेस ऑफ एडिंग ये की क्यों जाती है देखो कुछ एक प्रॉपर्टीज को क्रिस्टलाइन सॉलिड की हमें चेंज करना होता है और चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं उनकी डोपिंग करते हैं ठीक है सो इट इज सिंपली प्रोसेस ऑफ एडिंग इंप्योरिटी टू ए क्रिस्टलाइन सॉलिड In order to change its properties, okay? Properties को change करने के लिए क्या कर रहे हैं हम Doping कर रहे हैं ठीक है तो doping means बाहर से कोई foreign material हम add कर रहे हैं ठीक है Introduction of impurity जो है किसी भी ionic solid में कैसे की जाती है By introducing impurity of ions for example strontium chloride or sodium chloride ko jab hum ikatthe heat karte hain theek hai to kuch ek lattice site pe sodium hat jata hai aur uski jagah kya aa jata hai strontium aa jata hai theek hai to this is introduction of impurity defect into a ionic solid simply by heating the 
two solid together we can introduce a impurity defect okay in this case also we have strontium ab dekho ek site khali ho rahi hai kyun khali ho rahi hai dikhti si baat hai strontium ke charge aapka plus 2 hai to do site se sodium uthega चार्ज को कैंसिल करने के लिए एक साइड पे तो स्ट्रॉन्शियम आ गया लेकिन एक साइड क्या हो जाएगी खाली वेकेंट साइट हो जाएगी और अब मैंने अभी बताया कि वेकेंट साइट्स को हम क्या बोलते हैं होल्स बोलते हैं तो इस वजह से क्रिस्टल जो हैं उनमें थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन की प्रॉपर्टी आ जाती है ठीक है नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन ऑफ इंप्योरिटी डिफेक्ट इन ए कोबलेंट सॉलिड कोबलेंट सॉलिड लाइक सिलिकॉन और जर्मेनियम सिलिकॉन एंड जर्मेनियम ये आपके पीरियोडिक टेबल के ग्रुप फोर्टीन के एलिमेंट हैं इनमें आउटर मोस्ट शेल में चार इलेक्ट्रॉन होते हैं ठीक है इसमें देखिए दो टाइप की इंप्योरिटी इंट्रोड्यूस की जा सकती है मीन्स हम एक इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटी मीन्स एक ऐसी इंप्योरिटी जिसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो फॉर एग्जांपल फास्फोरस हम इसमें डाल सकते हैं या आर्सेनिक इसमें डाल सकते हैं ठीक है फास्फोरस और आर्सेनिक ग्रुप 15 के एलिमेंट हैं इनमें एक इलेक्ट्रॉन ग्रुप 14 से क्या है ज्यादा है ठीक है सो वी कैन ऐड वन ऑफ द एटम फ्रॉम फॉस्फोरस और आर्सेनिक ठीक है तो उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे और इस वजह से हमें जो कंडक्टर मिलेंगे वो एन टाइप के सेमी कंडक्टर मिलेंगे ठीक है एन टाइप समझना है एन क्यों कह रहे हैं देखो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है क्रिस्टल के अंदर और इलेक्ट्रॉन आपको पता है कैसा है नेगेटिवली चार्ज है तो एन स्टैंड फॉर नेगेटिव ठीक है ऐसे ध्यान रखना है दूसरी तरफ अगर हम क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट इंप्योरिटी डालें इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट इंप्योरिटी मीन्स ग्रुप 13 की इंप्योरिटी डालें तो ग्रुप 13 के जो एलिमेंट है उनमें हमें पता है बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है तीन इलेक्ट्रॉन है ठीक है तो जब इनमें हम बोरॉन या एल्यूमिनियम में से कोई एक एलिमेंट प्योर सिलिकॉन के क्रिस्टल में डाल दिया जाए व्हाट विल एपन देर विल बी डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन और अगर आपका इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा तो देर विल बी क्रिएशन ऑफ होल होल क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं सो दिस विल फॉर्म पी पी स्टैंड फॉर पॉजिटिव ठीक है तो दिस विल फॉर्म पी टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर ठीक है सो इन दिस मैनर वी कैन प्रिपेयर एन टाइप एज वेल एज पी टाइप सेमी कंडक्टर सो हियर इन दिस डायग्राम सिलिकॉन के क्रिस्टल में आर्सेनिक की इंप्योरिटी डाली आर्सेनिक की इंप्योरिटी डालने पर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया ठीक है सो दिस इज एन टाइप सेमी कंडक्टर और यहाँ पे सिलिकॉन की प्योर क्रिस्टल में बोरॉन की डाली तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी बोरॉन के पास तीन इलेक्ट्रॉन है चौथा पोजिशन खाली है तो देर इज डिक्रीज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सो क्रिएशन ऑफ होल इज देयर एंड होल इज पॉजिटिव इन चार सो दिस इज पी टाइप सेमी कंडक्टर ओके तो थैंक यू वेरी मच आई थिंक आज का लेक्चर आप सभी को समझ आया होगा इन केस ऑफ क्वेरीज स्क्रीन पे मेरा नंबर दिया हुआ है नाइन एट वन सिक्स टू थ्री नाइन नाइन थ्री फाइव आप इस पे कॉल करके कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं थैंक यू वेरी मच